Well, now we will learn that how we present owner's equity and liability in the statement of financial position. Well, when we say owner's equity, you know very well, this includes share capital and reserves. The claims of owners on the resources of the entity. Okay. Claims hum kyu kate hain? Owner ne ye resources diye. Well, jo capital introduced hua, owner ne resources diye entity ko. Ab entity us capital se, wo resources jo owner ke taraf se receive hua entity ko, un resources se entity business kar rahi hai. Or owner ka claim hai ki in resources ko use kar ke jab a profit sound kar rahi hai, to un profits ko distribute karenge towards the owner. All right. So, we have claim that we have to claim liability bhi claim hoti hai, lenders and creditors. We have to say that we have to share capital, mein hum baat karte hai, capital and reserves. So, share capital, the amount contributed by the owner in the business. Well, and then comes reserves. Reserves are two things capital reserve and revenue reserve. Capital reserves, like you have जो अपनी एंटिटी में स्पेसिफिक रिजर्व नेम्ड रिजर्व के तौर पर प्रॉफिट को सेट असाइड किया है व्हिच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल टू द ऑनर इन एनी केस इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड लाइक आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कुछ आपने जो डेट्स लिए होते हैं उनकी रिडेम्पशन के लिए आप बाजुकात रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं तो दैट इज मेंट फॉर कैपिटल रिडेम्पशन दैट यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू द ऑनर्स ओके इसी तरह से आपके पास रिजर्व्स में जो ऐसे प्रॉफिट्स होंगे जो आपने प्रॉफिट सेट असाइड किए हैं लाइक जनरल रिजर्व वो आपके अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द ऑनर्स हैं उसमें से आप डिविडेंड दे सकते हैं या रिटेन्ड अर्निंग बजाते खुद तो हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये कहता है कि आपने रिजर्व्स को डिस्टिंक्ट करना है अपनी बैलेंस शीट में कि कौन से कैपिटल एंड कौन से रेवेन्यू मींस उनको अलग-अलग से लिखना आपने तो यू हम कैपिटल एंड रिजर्व्स की जब बात करते हैं तो आप शेयर कैपिटल कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व इन तीन जगहों पे ऑनर्स इक्विटी को देखते हैं हैविंग सेड दैट बाकी तमाम बातें आपके साथ वो टाइटल की या कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की करंट इंफॉर्मेशन की नोट्स की हम कर चुके शेयर कैपिटल एंड रिजर्व में आप इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल को यहां पर प्रेजेंट करते हैं याद रहे कि जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो आप नोट्स में शो करते हैं जिसमें के टोटल नंबर ऑफ authorized shares along with the face value of the shares jo ke humne jis face value par us share ko issue karna hota hai well wo cheez hum notes mein disclose karte hain share premium jo izafi rakam humne receive ki hui hai owner se ye do contributions hoti hain owner ki taraf se owner ke resources means in a way simple aap agar kahein to cash receive hua hai owner se जो फेस वैल्यू के बराबर था उसको शेयर कैपिटल में लिखेंगे जो फेस वैल्यू से زائد था उसको शेयर प्रीमियम में लिखेंगे वेल रीवैल्यूएशन सरप्लस हमने जब फिक्स्ड एसेट्स ओके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या इनटेंजिबल एसेट्स ओके इनटेंजिबल एसेट्स आप उनको रीवैल्यू करते हैं जब अपवर्ड रीवैल्यू करते हैं तो एक सरप्लस हमारे पास आ जाता है उस सरप्लस को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहता है कि आपने सेपरेटली डिस्क्लोज करना है ओनर्स इक्विटी में ओके okay? फिर आपके जो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं उनमें जनरल रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग जो है ये आ जाएंगे तो इन अ वे आप यहां पर कैपिटल एंड रिजर्व्स को प्रेजेंट कर रहे हैं अब इसकी जब प्रेजेंटेशन आपकी लायबिलिटीज की बात आएगी क्योंकि इस पार्ट में हम कैपिटल एंड रिजर्व्स के बाद शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स के बाद लायबिलिटीज को भी प्रेजेंट करते हैं and liability bhi jaise maine aapko bataya ki this is also a claim on the resources by the lenders and the creditors ab ye claim jo hai ye bhi do hisson mein divide hota hai like assets non current liabilities and current liabilities well long term borrowings mein aap jante hain ki the borrowings that we have borrowed for long term in a way more than 1 year ओके okay, 5 साल 10 साल के लिए आपने जो कर्जे लिए हुए हैं वो लॉन्ग टर्म बॉरोइंग में आएंगी डिफर टैक्सेशन यस दिस इज अ लिटिल टेक्निकल 
कॉन्सेप्ट आप इसको यू समझ दीजिए द टैक्स दैट यू डोंट हैव टू पे इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑन द एंटिटी बट दिस इज वर्कड आउट टू एलिमिनेट द मिस मैच ऑफ टैक्स डिमांड विद द प्रॉफिट विच वी कैलकुलेट ऑन एक्रूअल बेसिस ओके तो वो मिस मैच को दूर करने के लिए एक डेफर टैक्सेशन है चूंकि ये हमारी करंट लाइबिलिटी नहीं होती इसलिए इसे हम नॉन करंट लाइबिलिटी में शो कर देते हैं और उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये आप देखते हैं कि हम जब डिसमेंटल कर रहे होते हैं अपने फिक्स्ड एसेट को तो उसके लिए हम एट द टाइम ऑफ रिकग्नाइजिंग दैट फिक्स एसेट एक डिसमेंटलिंग की प्रोविजन क्रिएट करते हैं जो कि आपने उस फिक्स एसेट की यूजफुल लाइफ के अख्ताम पे डिसमेंटलिंग की कॉस्ट इनकर करना होती है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो है वो यहां पर आप उसको प्रेजेंट करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज में वेल करंट लाइबिलिटीज ऑब्वियसली विच आर पेएबल इन द अपकमिंग ट्वेल्व मंथस पीरियड जो एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में आपने पे करने हैं आपके ट्रेड पेएबल्स हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ली हुई थी कर्जे लिए हुए थे उसमें से जो वेरी नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ में आपने पे करना है उसको करंट पोर्शन के तौर पर आप करंट लाइबिलिटीज में प्रेजेंट करते हैं और करंट टैक्स पेएबल ये वो टैक्स है जो कि आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना है और उसके बाद बात आती है आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग की जो कि आपने कर्जे कम मुद्दत के लिए लिए वेल well, सो so इन अ वे करंट लाइबिलिटीज आपकी यू प्रेजेंट होती हैं तो क्लेम्स एंड रिसोर्सिस का कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लेम्स ऑन रिसोर्सिस का आपके जितने भी ऑनर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हैं ये क्लेम है ऑनर्स इक्विटी क्लेम है एसेट्स यानी रिसोर्सेज पर बाय द ऑनर्स एंड लाइबिलिटीज क्लेम है ऑन एसेट्स पे बाय द लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स तो इस बात को जेन नशीन रखिएगा आप 